In this video, we are going to see the respiratory volumes and respiratory capacities. Swasa kollala vakkal pati paakroi po. Adile, na mene paaka porom dinna. Chala terms paaka poro. Adik abbreviation yenna abdin karada paakro. Modale paathinga na first one is tidal volume. Tidal volume can be expressed as T V. T V means tidal volume. That is nothing but an ordinary man moves about 500 ml of air in and out. For a sadarana manijan, sadarana ma mochudum bodha, vega ma mochudra do, yidhutu mochudra do kadeya. Sadarana ma namla thiriyama namma mochudrite irukkuno liya. So at that time, that is at ordinary inspiration and expiration, we will be taking 500 ml of air in and 500 ml of air in. ஒரு 6000 ml to 8000 ml per minute ஒரு நிமிடத்துக்கு நாம் உள்ளிருக்க கூடிய அல்லது வெளியேற்ற கூடிய காட்டின் அளவு சாதாரணமாக சரியா ஆனா டூரிங் விகரஸ் எக்ஸசைஸ் கடினமான உடற்பயிற்சியின் போது the tidal volume is about 4 to 10 times higher நல்ல எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது இப்ப சாதாரணமா மூச்சு இப்ப நம்ம மூச்சு விடுறது யாருக்குமே தெரியாது அந்த அளவுக்கு மூச்சு விடுவோம் ரொம்ப கடினமான எக்ஸசைஸ் பண்ணும் போது அதிகமான காற்று உள்ள எடுக்கும் எவ்வளவுனா நாலு முதல் பத்து மடங்கு அதிக காற்று உள்ள எடுக்கிறோம் சுவாச கொள்ளளவுல முதல்ல டைடல் வாரியமுக்கு தமிழ்ல மூச்சு காற்றளவு இயல்பான சுவாசத்துல அதாவது இயல்பான ஒவ்வொரு சுவாசத்தின் போதும் உள்ளேறும் காற்று அல்லது வெளியேறும் காற்றின் அளவு மூச்சு காற்றளவு எனப்படும் சாதாரணமா மூச்சு விடும் போது ஐநூறு மில்லி காற்றை உள்ள எடுக்கிறோம் அல்லது ஐநூறு மில்லி காற்றை வெளியேற்றோம் அதான் மூச்சு காற்றளவு எனப்படும் ஒரு நிமிடத்திற்கு ஆறாயிரம் எம் எல் டு எட்டாயிரம் எம் எல் கடின உடற்பயிற்சியின் போது நான்கு முதல் பத்து மடங்கு மூச்சு காற்றளவு அதிகரிக்கிறது இது ஃபர்ஸ்ட் டா செகண்ட் ஒன் இன்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம் ஐ ஆர் வி அப்படின்னா சாதாரணமா ஐநூறு மில்லி காற்றை உள்ள எடுக்கிறோம் இல்லையா அதுக்கு பிறகு இந்த ஃபைவ் பிளஸ் அதுக்கு கூட சாதாரணமா எடுத்துட்டு மேக்சிமம் எவ்வளவு காற்ற உள்ள எடுக்கிறோமோ அது இன்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம் அடிஷனல் வால்யூம் ஆஃப் அடிஷனல் வால்யூம் மீன்ஸ் அடிஷனல் டு டைடல் வால்யூம் அதுக்கு கூட வால்யூம் ஆஃப் ஏர்சன் கேன் இன்ஸ்பயர் பை ஃபோல்ஸ்ஃபுல் இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னா மேக்சிமம் எடுக்கிறது அது எவ்வளவு பாருங்க டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம் எல் டூ கூடுதல் காற்றின் அளவு அந்த மூச்சு காற்றளவு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போக காற்றின் அளவே புட்சு வாச சேமிப்பு கொள்ளளவு எனப்படும் அதாவது டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டூ த்ரீ தௌசண்ட் எம் எல் அடுத்தது எக்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம் இந்த டைடல் வால்யூம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போக நம்ம உள்ள இருக்க காற்றை மேக்சிமம் வெளியேற்றோம் இல்லையா வெளியேற்றுறோம் இல்லையா அந்த காற்றுக்கு அளவு அடிஷனல் வால்யூம் ஆஃப் ஏர் A person can forcefully exhale by forceful expression that is equal to 1000 ml to 1100 ml. Veli chuvasa semippu kollalavu visayudan valindu veli etta padum. Kaathi nalave veli chuvasa semippu kollalavu. 1000 ml adha 1 liter to 1.1 liter. Adutha the residual volume. Evlavu mudiyumo avlavu kaatra veliya thalliru. தள்ளின பிறகு உள்ள கொஞ்சமும் காற்று இல்லையா இருக்கும் நீ எவ்வளவுதான் தள்ளினாலும் இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி பேசேஜ் இருக்கு இல்லையா அந்த காற்று போகக்கூடிய அந்த பாதை பாதைகள்ல தங்கி இருக்கக்கூடிய காற்றின் அளவு அதுதான் எஞ்சிய கொள்ளாது நீ எவ்வளவு தள்ளின பிறகும் உள்ள எஞ்சி இருக்கக்கூடியது ரெசிடியல் வால்யூம் தால்யூம் ஆஃப் ஏர் ரிமைனிங் இன் த லேண்ட்ஸ் After a forceful expression, எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு காற்றை வெளியே தள்ளின பிறகு உனக்கு லங்ஸ்ல காற்று இருக்குமா இருக்கும் அதுதான் ரெசிடியல் வால்யூம் தட் இஸ் ஈக்வல் டு தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் எம் எல் டு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் எம் எல் வெளியேற்றிய வெளிமூச்சிற்கு பிறகும் நுரையீரல்களில் தங்கிவிடும் காற்றின் அளவே எஞ்சிய கொள்ளளவு எனப்படும் 
இனி அடுத்து நம்ம பார்க்கிறது ரெஸ்பிரேட்டரி கெப்பாசிட்டிஸ் வால்யூம்ஸ் பார்த்தாச்சு கெப்பாசிட்டிஸை பார்ப்போம் ரெஸ்பிரேட்டரி கெப்பாசிட்டிஸை பார்க்கலாம் சுவாச திறன்கள் அதுல முதல்ல வைட்டல் கெப்பாசிட்டி த மேக்சிமம் வால்யூம் ஆஃப் ஏர் தட் கேன் பி மூவ்ட் அவுட் டூரிங் ஏ சிங்கிள் பிரீத் ஃபாலோயிங் ஏ மேக்சிமம் இன்ஸ்பிரேஷன் அதாவது மேக்சிம காற்ற உள்ள இழுத்துட்டு இழுத்துட்ட பிறகு இழுத்த பிறகு எவ்வளவு காற்று உள்ள இருந்து வெளியே போகுமோ அது டிவைடல் கெப்பாசிட்டி இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ்பிரேட் ரிசர்வ் வால்யூம் பிளஸ் டைடல் வால்யூம் பிளஸ் இன்ஸ்பிரேட் ரிசர்வ் வால்யூம் அதாவது இந்த வைட்டல் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னா இங்க பாருங்க சாதாரணமா நான் மூச்சு விட்டுட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கும் தெரியாம எனக்கும் தெரியாம இயல்பா மூச்சு விட்டுட்டு இருக்கேன்ல அப்ப ஒவ்வொரு தடவையும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் உள்ள வருது வெளியே போகுது இப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் என்கிட்ட இருந்து வெளியே போயாச்சு வெளியே போன பிறகு இனி உள்ள காற்று இருக்கா இருக்கு அதாவது நான் சாதாரணமா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் வெளியே விட்ட பிறகு அதுக்கு பிறகு வெளியே பண்ணுனா அது எக்ஸ்பிரைட் ரிசர்வ் வால்யூம் அது இருக்கு என்கிட்ட அப்ப சாதாரணமா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் பிளஸ் எக்ஸ்பிரைட் ரிசர்வ் வால்யூம் ஆனா நான் எப்படி வெளியே விடுறேன்னா சாதாரணமா டைடல் வால்யூத்துக்கு பிறகு விடல மேக்சிமம் இழுக்கிறேன் முதல்ல எ பர்சன் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்பேஸ் மேக்சிமலி முதல்ல என்ன பண்றோம் எவ்வளவு முடியுமோ இழுத்துறோம் தட் இஸ் இன்ஸ்பிரேட் ரிசர்வ் வால்யூம் அப்ப இந்த இன்ஸ்பிரேட் ரிசர்வ் வால்யூம் அடுத்து சாதாரணமான டைடல் வால்யூம் பிளஸ் உள்ள இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பிரேட் ரிசர்வ் வால்யூம் மூணு சேர்ந்து அந்த அளவு தான் வைட்டல் கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கறது அதாவது உயிர்ப்பு திறன் இஸ் ஈக்வல் டு வெளி சுவாச சேமிப்பு கொள்ளளவு பிளஸ் மூச்சு காற்றளவு பிளஸ் உச்சுவாச சேமிப்பு கொள்ளளவு இந்த மூணும் சேர்ந்தது தான் உயிர்ப்பு திறன் அப்படின்னு சொல்றது அடுத்தது இன்ஸ்பிரேட்டரி கெப்பாசிட்டி அல்லது உச்சுவாச திறன் அப்படின்னு சொன்னா என்னன்னா சாதாரணமா வெளி சுவாசம் பண்றேன் இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் போயாச்சு அடுத்து மேக்சிமம் நான் வெளியே சுவாசம் பண்ணல சாதாரணமா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் வெளியே விட்டுட்டு காற்ற உள்ள இழுக்கேன் மேக்சிமம் இப்ப மேக்சிமம் உள்ள இழுக்கும் போது எதெல்லாம் வரும் இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் பிளஸ் இன்ஸ்பிரேட் ரிசர்வ் வால்யூம் அவ்வளவு வரும் இயல்பா மேக்சிமம் மேக்சிமம் காற்ற வெளியே விட்டுக்கிட்டு இழுக்கல சாதாரணமான இயல்பான வெளி சுவாசம் இப்ப ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் வெளியே விட்டுட்டு அடுத்து நான் இழுக்கும் போது முதல்ல இப்ப விட்ட ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரும் அதுக்கு பிறகு இந்த மேக்சிமம் எடுக்கிற இன்ஸ்பிரேட் ரிசர்வ் வால்யூம் ரெண்டும் சேர்ந்து வரும் இந்த அளவுக்கு பேர் தான் உச்சுவாசத்திறன் அல்லது இன்ஸ்பிரேட்டரி கெப்பாசிட்டி த டோட்டல் வால்யூம் ஆஃப் ஏர் எ பர்சன் கேன் இன்ஹேல் ஆஃப்டர் நார்மல் எக்ஸ்பிரேஷன் ஆப்டர் நார்மல் எக்ஸ்பிரேஷன் டைடல் வால்யூம் அதுக்கு பிறகு நம்ம எவ்வளவு மேக்சிமம் எடுக்கிறோம் எவ்வளவு எழுப்போம் அந்த டைடல் வால்யூம் பிளஸ் இன்ஸ்பிரேட்டர் ரிசர்வ் வால்யூம் தட் இன்க்ளூட்ஸ் டைடல் வால்யூம் அண்ட் இன்ஸ்பிரேட்டர் ரிசர்வ் வால்யூம் தொடர்ந்து ஒரு மனிதன் உள்ளிழுக்கக்கூடிய மொத்த காற்றின் அழகு எதை தொடர்ந்து இயல்பான வெளி சுவாசம் சாதாரணமா உள்ள வெளி சுவாசம் மேக்சிமம் வெளி தள்ளல சாதாரணமா அஞ்சூறு எம்எல் சும்மா பண்றோம் இல்லையா இந்த சுவாசத்தை தொடர்ந்து மேக்சிமம் எவ்வளவு எடுக்கிறோம் அந்த அஞ்சூறு எடுப்போம் பிளஸ் உள்ள மேக்சிமம் எடுக்கிறது இன்ஸ்பிரேட் ரிசர்வ் வால்யூம் ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் உச்சுவாசத்துல நீசி கொள்ளு மூச்சு காற்றளவு பிளஸ் உச்சுவாச சேமிப்பு கொள்ளவு நேர மாறுனது அடுத்தது அதாவது எக்ஸ்பிரேட்டரி கெப்பாசிட்டி வெளி சுவாசத்திறன் அதாவது சாதாரணமான உச்சுவாசம் இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நான் எடுத்தாச்சு எடுத்துட்டு மேக்சிமம் இனி வெளியே விடுறேன் எதெல்லாம் விடுவேன் இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிளஸ் எக்ஸ்பிரேட் ரிசர்வ் வால்யூம் சரிதானா அப்போ பாருங்க த டோட்டல் வால்யூம் ஆஃப் ஏர் எ பர்சன் கேன் எக்ஸ்கேல் After normal inspiration, that includes tidal volume plus expiratory reserve volume. That is, expiratory capacity is equal to tidal volume plus expiratory reserve volume. That is, the same thing is that 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 the same thing is எக்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம் எதேசம் ஆயிரத்தி ஒருநூறுட்ட வரும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிரேட் ரிசர்வ் வால்யூம் வெளி சுவாச திறன் இஸ் ஈக்வல் டு மூச்சு மூச்சு காற்றளவு பிளஸ் வெளி சுவாச சேமிப்பு கொள்ளவு இன்னும் ஒரு மூணு ஃபேக்டர்ஸ் கூட இருக்குது பாத்துருவோம் அடுத்தது டோட்டல் லங் கெப்பாசிட்டி மொத்த நுரையீரல் கொள்ளளவு என்னுடைய நுரையீரல்ல எவ்வளவு மேக்சிமம் காற்று கொள்ளும் அவ்வளவுதான் இப்போ நான் சாதாரணமா மூச்சு விடுறேன் இப்போ மூச்சை நான் இப்ப வெளியே விட்டேன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் வெளியே போச்சு வெளியே விட்டா எக்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம் வெளியேற்ற மேக்சிமம் எவ்வளவு காற்ற வெளியேற்றுனா போச்சு இப்ப சாதாரணமா இப்ப எனக்கு லங்ஸுக்குள்ள டைடல் வால்யூம் இருக்கு டைடல் வால்யூம்னா மூச்
அப்போ அது போக நம்ம இருங்க இப்ப நான் வெளியே விட்டது என்னெல்லாம் எக்ஸ்பிரேட் ரிசர்வ் வால்யூம் டைடல் வால்யூம் இன்ஸ்பிரேட் ரிசர்வ் வால்யூம் எல்லாம் விட்ட பிறகும் லேங்ஸுக்குள்ள இன்னும் கொஞ்சம் காற்று இருக்கு சரியா அந்த காத்துக்கு பேர் என்னன்னா ரெசிடியூவல் வால்யூம் அப்போ வெளியே விட்ட காற்று என்னெல்லாம் இன்ஸ்பிரேட் ரிசர்வ் வால்யூம் எக்ஸ்பிரேட் ரிசர்வ் வால்யூம் டைடல் வால்யூம் இந்த மூணையும் சேர்த்து நம்ம முதல்லே படிச்சோம் வைட்டல் கெப்பாசிட்டின்னு படிச்சோம் அப்போ மொத்த எனக்கு நுரையீரல் இருக்க கொள்ளளவு டோட்டல் லங் கெப்பாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த இன்ஸ்பிரேட் ரிசர்வ் வால்யூம் எக்ஸ்பிரேட் ரிசர்வ் வால்யூம் டைடல் வால்யூம் மூணும் சேர்த்து வைட்டல் கெப்பாசிட்டி பிளஸ் இது போக லங்ஸ்ல எனக்கு எஞ்சி இருக்கக்கூடிய ரெசிடியூல் வால்யூம் அப்போ இந்த விசிய தான் எக்ஸ்பிரேட் ரிசர்வ் வால்யூம் டைடல் வால்யூம் இன்ஸ்பிரேட் ரிசர்வ் வால்யூம் இவ்வளவு சேர்ந்தது விசி பிளஸ் ரெசிடியூல் வால்யூம் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு நார்மலி சிக்ஸ் தௌசண்ட் எம்எல் சிக்ஸ் லிட்டர் ஏர் நமக்கு பொதுவா காற்று ஒவ்வொரு லங்ஸ்ல கொள்ளும் அதுதான் சொல்லியிருக்கோம் மொத்த நுரையீரல் கொள்ளளவு சமம் உயிர்ப்பு திறன் உயிர்ப்பு திறன் இந்த மூணும் சேர்ந்தது பிளஸ் ரெசிடியல் வால்யூம் எஞ்சிய கொள்ளளவு அடுத்தது ரொம்ப சிம்பிள் நிமிட சுவாச கொள்ளளவு மினிட் ரெஸ்பிரேட்டரி வால்யூம் ஒருக்கா நம்ம காற்ற உள்ள இழுத்து வெளியே விடும் போது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஒரு நிமிஷத்துல எத்தனை தடவை நார்மலா டுவெல் டைம்ஸ் அப்ப ஒரு நிமிஷத்துல எவ்வளவு காத்து போகுது இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் இன்டு டுவெல் டைம்ஸ் இல்லையா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்டு டுவெல் டைம்ஸ் தட் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் எம்எல் தட் இஸ் சிக்ஸ் லிட்டர் அதாவது டைடல் வால்யூம் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ரெஸ்பிரேட் ரேட் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெல் டைம்ஸ் பெர் மினிட் சோ மினிட் ரெஸ்பிரேட்டரி வால்யூம் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்டு டுவெல் தட் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஒரு நிமிடத்துல ஒருக்கா நம்ம ஐநூறு எம்எல் வெளியே விடுறோம் ஒரு ஒரு மினிட்ல பன்னெண்டு தடவை வெளியே விடுறோம் அல்லது உள்ள எடுக்கிறோம் அப்ப எவ்வளவு காற்ற உள்ள எடுக்கிறோம் அப்படின்னா பனிரெண்டு இன்று ஐநூறு அதாவது ஆறு ஆறாயிரம் மில்லி லிட்டர் அடுத்தது டெட் ஸ்பேஸ் அல்லது பயணச்ச இடம் நம்ம காற்ற உள்ள எடுக்கிறோம் இந்த காற்று உள்ள போய் கேஷியஸ் எக்ஸேஞ்ச் ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு பரிமாற்றம் நடக்கக்கூடிய இடங்கள்ல போகுது நம்ம உள்ள எடுக்கக்கூடிய எல்லா காற்றும் அந்த வாயு பரிமாற்றம் நடக்கிற இடத்துல போய் சேருதா இல்ல அந்த ரெஸ்பிரேட்டரி பேசேஜ்ல கொஞ்சமாவது இருக்குதா எல்லாம் போய் சேர்றது இல்ல கொஞ்சம் ஏறு அந்த ரெஸ்பிரேட்டரி பேசேஜ்லயே தங்கி இருக்கும் அதாவது எதுல ஈடுபடாம வாயு பரிமாற்றத்துல அதாவது எக்ஸேஞ்ச் ஆஃப் கேசஸ்ல அந்த ரெஸ்பிரேட்டரி ஏரியாவில் போகாம பேசேஜ்லயே தங்கி இருக்குது அதுக்கு பேரு டெட் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு பேரு சம் ஆஃப் த இன்ஸ்பைர்ட் ஏர் உள்ளெடுக்கப்பட்ட காற்றுல கொஞ்சோண்டு நெவர் ரீச்சஸ் த கேஸ் எக்ஸேஞ்ச் ஏரியா கேஸ் எக்ஸேஞ்ச் நடக்கக்கூடிய இடத்துல போய் சேரல பேசேஜ்லயே இருக்குது அந்த அளவு காற்றுக்கு பேரு தான் டெட் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு பேரு உள்ளெடுக்கப்படும் காற்றின் ஒரு பகுதி சுவாச பாதையை நிரப்பினாலும் வாயு பரிமாற்றம் நடக்கக்கூடிய பரப்பை சென்றடைவது இல்லை அந்த அப்ப எவ்வளவு காற்று அந்த பேசேஜ்ல அப்படி இருக்குதான் நூற்றி ஐம்பது எம்எல் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டெட் ஸ்பேஸ் அதாவது பயனற்ற இடம் நூற்றி ஐம்பது எம்எல் இனி எப்படியாக வாயு பரிமாற்றம் நடைபெறுகிறது அப்படிங்கறத அடுத்த வீடியோல பார்க்க